ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நாம எந்த விதமான ஃபுட் கலரும் யூஸ் பண்ணாம முழுக்க முழுக்க ஆரோக்கியமான கேசரி ஆவாரம் பூ வச்சு எப்படி சுலபமா பண்றதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இது வரைக்கும் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போதான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களை தவறாம வந்து சேரும் வெல்கம் டு மசாலா ட்ரீட் ஒரு கப் ஆவாரம் பூ எடுத்துக்கோங்க இத மிக்சி ஜார்ல போட்டு கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து நல்லா ஸ்மூத்தா அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப ஒரு கடாயில ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துட்டு அது கூட அஞ்சுல இருந்து ஆறு பாதாம் வெட்டி வச்சத சேர்த்துக்கோங்க நீங்க பாதாமுக்கு பதிலா முந்திரி திராட்சை உங்க விருப்பத்துக்கு எது வேணுமோ அதை சேர்த்துக்கோங்க இது லைட்டா பொன்னீர் ஆகுற மாதிரி ஆனதுக்கு அப்புறம் இது கூட ஒரு கப் ரவை சேர்த்துக்கலாம் ரவைய சேர்த்துட்டு இத நல்லா வறுத்துக்கோங்க லோ மீடியம் பிளேம்ல வச்சு அஞ்சுல இருந்து ஆறு நிமிஷம் இத நல்லா வறுத்துக்கோங்க நீங்க ஏற்கனவே வறுத்த ரவை வாங்கியிருந்தா கூட இந்த மாதிரி ஒரு முறை வறுத்துக்கோங்க அப்பதான் நம்ம கேசரி நல்லா வெந்து சூப்பரா வரும் நல்லா வாசனையாவும் இருக்கும் நெய்ல வர வறக்கும் போது இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆனதுக்கு அப்புறமா லைட்டா கலர் மாறிட்டு ரவையோட வாசனை நல்லா வரும் அந்த சமயத்துல இத நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு மாத்திக்கலாம் ரொம்ப கலர் மாறணும்னு அவசியம் இல்ல லைட்டா மாறினா போறோம் பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்ப கடாயில கால் கப் எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க நான் இன்னைக்கு கால் கப் எண்ணெய் கால் கப் நெய்ல செய்ய போறேன் ஒரு கப் ரவைக்கு அரை கப் நெய்ல செஞ்சீங்கன்னா ரொம்ப ரிச்சா இருக்கும் நம்மளுக்கு திகட்டிடும் சாப்பிடறதுக்கு முடியாது அதுக்கு பதிலா கால் கப் எண்ணெய் கால் கப் நெய்ல செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு நெய்ல செய்யற மாதிரி சூப்பரா இருக்கும் இந்த மாதிரி எண்ணெய ஊத்திட்டு நல்லா ஹை பிளேம்ல வச்சிருங்க இந்த எண்ணெய் நல்லா காஞ்சி மேல புக மாதிரி வரணும் இந்த பாருங்க இந்த மாதிரி வருது புக மாதிரி வந்ததுக்கு அப்புறமா இத ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்மளுக்கு இந்த ஸ்டெப் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எண்ணெய் ஊத்தி செய்யறதா இருந்தா இந்த மாதிரி காசிட்டு அதுக்கு அப்புறமா சேருங்க அப்பதான் நமக்கு எண்ணெயோட பச்சை வாசனை வராது கேசரி நல்லா சூப்பரா இருக்கும் இப்ப கடாயில ஒரு கப் ஆவாரம் பூ ஜூஸ் செஞ்சு வச்சத உள்ள சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு வேலை கம்மியான ஆவாரம் பூ ஜூஸ் கிடைச்சதுன்னா இது கூட ஒரு கப் தண்ணி வர மாதிரி நீங்க எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூட ரெண்டரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் மொத்தமா மூன்றரை கப் தண்ணி சேர்த்திருக்கோம் ஏன்னா நம்ம இப்ப ஆவாரம் பூ சேர்த்திருக்கிறதுனால இத அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்க வைக்க போறோம் அப்ப இந்த எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி சுண்டி நமக்கு கரெக்ட் ஆயிடும் இப்ப இது கொதிக்க ஆரம்பிச்சதும் இதை லோ பிளேம்ல வச்சுட்டு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க அப்போதான் ஆவாரம் பூவோட பச்சை வாசனை போயிட்டு நமக்கு இந்த ஆவாரம் பூ நல்லா வெந்து கேசரி சூப்பரா இருக்கும் நமக்கு இதுல ஆவாரம் பூ சேர்த்த மாதிரியே சுத்தமா தெரியாது அந்த அளவுக்கு இந்த கேசரி ரொம்ப ரொம்ப சுவையா இருக்கும் இப்ப இது அஞ்சு நிமிஷம் ஆனதும் இது கூட ஏற்கனவே வறுத்து வச்சிருந்த ரவைய உள்ள சேர்த்துட்டு இத உடனே கலரிக்கோங்க உடனே கலர்னாதான் இந்த ரவை கட்டிப்படாம ஸ்மூத்தா வரும் இந்த மாதிரி நல்லா கட்டி இல்லாம கலந்துக்கோங்க பாருங்க கேசரி இப்பவே எவ்வளவு ரெட் எல்லோ கலர்ல இருக்கு நம்ம எந்த ஃபுட் கலருமே சேர்க்கல இந்த ஆவாரம் பூவோட கலர் பாத்தீங்களா எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு இந்த கேசரி ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியானது உங்க வீட்டுல இருக்க குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பா செஞ்சு கொடுங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ இதை நல்லா கலந்துட்டு மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு இந்த ரவைய வேகிற வரைக்கும் இதை மூடி வச்சுக்கலாம் இந்த கேசரியில நம்ம ஆவாரம் பூ சேர்த்திருக்கிறதுனால சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்க கூட இந்த கேசரிய சாப்பிடலாம் ஆவாரம் பூ நமக்கு சர்க்கரை நோய் வராம தடுக்கும் சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்களுக்கும் சர்க்கரையோட அளவை கட்டுப்பாடா வச்சுக்க உதவும் இது நம்மளோட உடம்ப குளிர்ச்சியா வச்சுக்க உதவும் ஆவாரம் பூவோட மருத்துவ குணங்களை பத்தி ஏற்கனவே நான் இன்னொரு வீடியோல போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லயும் கொடுத்திருக்கேன் மேல ஐ கார்ட்லயும் கொடுத்திருக்கேன் வேணுன்றவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இது மூணு நிமிஷம் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஓபன் பண்ணிட்டு இத நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ஒரு முறை பாருங்க ரவை எந்த அளவு நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ இதுல ஒன்றரை கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு ஒரு வேலை இனிப்பு கம்மியா வேணும்னா ஒரு கப்ல இருந்து ஒன்னே கால் கப் சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க சரியா இருக்கும் இது கூட ஒரு பிஞ்ச அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்ப நம்மளோட சர்க்கரையோட அளவை இது நல்லா தூக்கி கொடுக்கும் கேசரி நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் இந்த சர்க்கரைய கலந்த உடனே நம்ம இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விடுங்க தேய்ச்சி தேய்ச்சி கலருங்க அப்ப நமக்கு கட்டிப்படாம கேசரி ஸ்மூத்தா வரும் ஒரு வேலை உங்களுக்கு அங்கங்க கட்டிப்படுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சர்க்கரை சேர்த்த
சர்க்கரை கலந்த உடனே நமக்கு கேசரி நல்லா இலகி வரும் கொஞ்ச நேரம் கலந்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இலக்கம் எல்லாம் போயிட்டு உங்களுக்கு நார்மலா கேசரி எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரியே திக்காயிடும் பாருங்க இப்போ நல்லா ஸ்மூத்தா கேசரி நல்லா திக்காயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம ஏற்கனவே காசி வச்சிருந்த எண்ணெய உள்ள சேர்த்துக்கலாம் இன்னைக்கு நான் வீடியோ எடுக்கிறதுனால முன்னாடி எண்ணெய் காசி வச்சுட்டேன் நீங்க வீட்டுல செய்யறதா இருந்தா ரவ வேகுற டைம்லயே நீங்க பக்கத்துல எண்ணெய காசிட்டு எடுத்து இதுல ஊத்திக்கோங்க அப்ப உங்களுக்கு டைம் கம்மியாகும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கலர கலர இந்த எண்ணெயெல்லாம் இந்த கேசரி நல்லா இழுத்துக்கும் இந்த ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமான இந்த ரவ கேசரிய நீங்க உங்க வீட்டுல கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இதுல சுத்தமா தெரியாது நம்ம ஆவாரம் பூ சேர்த்திருக்கும் யாருக்காச்சும் சொன்னா கூட அவங்க நம்ப மாட்டாங்க அந்த அளவு இது சூப்பரா இருக்கும் பாருங்க நம்ம ஃபுட் கலரும் சேர்க்கல கலர் எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு இப்ப இதுல ஜாதிக்கா ஒரு பிஞ்ச் சேர்த்துக்கோங்க ஏலக்கா அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் சின்னதா கடுக விட கொஞ்சம் பெருசு அவ்வளவுதான் அந்த அளவுக்கு நீங்க பச்சை கற்பூரம் சேர்த்துக்கோங்க பச்சை கற்பூரமும் ஜாதிக்காவும் ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேண்டாம்னா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஆனா சேர்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் கோவில்ல கொடுக்கற கேசரி மாதிரியே இருக்கும் நீங்க இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போ இதுல கால் கப் அளவு நெய்ய கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த மாதிரி சேர்த்து கலந்து விடுங்க நம்ம எண்ணெயும் நெய்யும் சேர்த்து கேசரி பண்ணும் போது நெய்ய முன்னாடியே சேர்த்துடக்கூடாது நம்ம இந்த மாதிரி கடைசியா நெய் சேர்த்தோம்னா ஃபுல்லாவே நெய்ல செஞ்ச மாதிரி நல்லா நெய் வாசனை கமகமன் வரும் நீங்க முதல்ல நெய் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா எண்ணெய் சேர்த்தீங்கன்னா எண்ணெயில செஞ்ச மாதிரி தான் வாசனை வரும் நெய்யோட வாசனை சரியா வராது இந்த மாதிரி நீங்க செஞ்சு பாருங்க சூப்பரா இருக்கும் எண்ணெய் ஊத்தி இருக்க மாதிரியே தெரியாது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நெய்லயே செஞ்ச மாதிரியே இருக்கும் அது மாதிரி சாப்பிடுறதுக்கும் நமக்கு திகட்டாது நீங்க நெய்லயே ஃபுல்லா செஞ்சீங்கன்னா கொஞ்சம் தான் சாப்பிட முடியும் சாப்பிடும் போதே திகட்டிடும் இந்த மாதிரி செஞ்சீங்கன்னா கொஞ்சம் நிறையவே சாப்பிடலாம் திகட்டாது பாருங்க கேசரி கடாயோட சைட்ல ஓட்டாம சூப்பரா வந்திருக்கு அவ்வளவுதான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இந்த ஹெல்த்தியான ஆவாரம் பூ கேசரிய உங்க வீட்டுல இருக்க எல்லாருக்கும் செஞ்சு கொடுங்க பெரியவங்க இருந்து குழந்தைங்க வரைக்கும் யார் வேணும்னா இதை சாப்பிடலாம் இந்த ரெசிபிய நீங்களும் உங்க வீட்டுல செஞ்சு பார்த்து உங்க ஃபீட்பேக்ஸ கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க நம்ம சேனல்ல நிறைய ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒன் யூடியூப் வீடியோஸ் போட்டுட்டு இருக்கேன் அதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் வேணுன்றவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க இது வரைக்கும் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இப்ப சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு மறக்காம பில் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போதான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களை தவறாம வந்து சேரும் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்